cette silhouette noire vient faire du shopping dans le quartier Saint-Michel, au cœur de Paris. Fatima n'est pas une riche touriste venue du Golfe, mais une jeune musulmane de France qui a choisi de porter le voile intégral. Une tenue qu'on ne croisait pas jusqu'ici en France et qui passe parfois pour une provocation. Même aux yeux d'autres musulmanes, comme cette jeune femme qui l'interpelle. Moi, si je décide d'être voilée, je reste chez moi, je reste auprès de ma famille et je ne sors pas. Je sors pour, pour aller acheter ma baguette de pain et, et puis bah, je, limite, je, je limite mes allées et venues et je ne m'expose pas comme une chauve-souris euh, en, en plein cœur de la ville. Il y a tellement des femmes dans le monde qui, ont, qui, ont, qui se sont battues pour leur liberté, ne serait-ce que et pour avoir la liberté de... Mais moi, je suis libre. Mon mari, il ne me soumet pas. Mon mari, je fais ce que je veux, quand je veux. Et mon mari, il n'a rien à me dire. Là, aujourd'hui, je suis sortie, ce n'est pas mon mari qui va me dire « Ouais, tu ne sors pas. Hein. » Je sors quand je veux, avec qui je veux, je vais où ça, je veux. Elle veut nous faire croire, mais tout ça se passe. Elle a de la chance, c'est pour elle, elle a et de la chance. Et non, 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 partage ah, pas attends, la même attends, conviction. Attends, attends, attends. Mais pour d'autres fils, c'est pas du tout le cas. C'est une exception. Pourquoi tu veux pas m'écouter Pourquoi tu veux pas m'écouter Tu vas me dire que tu te justifies pas auprès de ton mari sur tes non. allées et venues. Non. Bah, écoutez, ça doit vraiment être un cas exceptionnel. Ah, bah, parce non, que... je te rassure, les sœurs que... autour de moi qui portent le, nid, le voile intégral, comme moi, et ben leurs maris, ils sont exactement comme le mien. Et malheureusement, tu n'es pas capable de vouloir justement voir les choses comme nous, on les voit. Généralement, quand Ce dialogue de euh, sourds entre les, les deux jeunes femmes de est révélateur d'un malaise qui secoue la société française. Euh, Porter le voile intégral en France, depuis quelques mois, monte, le sujet ça, fait polémique. Tout a commencé en juin dernier à Vénissieux, une banlieue populaire de Lyon à forte concentration musulmane. Ces femmes, entièrement voilées, de plus en plus fréquentes dans les rues, ont fini par alarmer le maire communiste de l'époque, André Gerin, qui alerte les médias. Des femmes qui portent la burqa, qui sont dans des prisons complètes de tissus à Vénissieux, de plus en plus, mais je le sais dans la région lyonnaise, dans la région parisienne, dans la région lilloise, et même, on m'a dit, dans certaines communes rurales, où l'on voit cette situation se développer franchement. On est dans un pays républicain, laïque, et on va trouver des fantômes dans nos rues. La polémique enfle et monte jusqu'au sommet de l'État. Devant le Parlement, Nicolas Sarkozy déclare que cette tenue islamique serait le signe d'un asservissement de la femme. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes, prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, Privé de toute identité, ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme. Mais combien sont-elles, ces femmes voilées qui font scandale Un premier rapport public en compte exactement 367. Un chiffre dont la précision fera sourire et qui sera vite contredit par un second rapport. Là, il y en aurait 2000. C'est très peu, ramené aux 5 millions de musulmans en France. En fait, la plupart des femmes voilées sont affiliées à un mouvement marginal ici, le mouvement salafiste. Une branche ultra-orthodoxe de l'islam, importée dans les années 90 par des imams ayant séjourné en Arabie Saoudite. Comme Abdelkader Bouziane, ancien imam de Vénitieux, l'une des chevilles ouvrières de ce mouvement. En 2004, il a été expulsé de France pour ses positions radicales sur les relations hommes-femmes. La femme a ses droits, la femme a une valeur, mais dans des cas trop serrés qu'on peut frapper la femme. Exemple, la femme trompe son mari. Là, si c'était vrai, il peut la frapper. Ne pas viser le visage, ne pas viser les yeux, les oreilles, le nez, non. Frapper en bas, c'est-à-dire les fesses. Alors nous avons voulu savoir qui se cache sous ces voiles. Qui sont ces jeunes femmes séduites par un discours rigoriste en tout cas, elles n'ont pas leur langue dans leur poche quand il s'agit de défendre leur tenue. Interdire quelqu'un de s'habiller comme il veut, interdire quelqu'un de, de rester chaste et de se préserver, c'est aussi barbare que ce que disent les gens qui disent que nous, on nous oblige et que notre voile fait du mal, alors qu'il fait du mal à personne. Plus étonnant encore, ces femmes voilées ne sont pas toutes des musulmanes d'origine. Près d'un tiers d'entre elles seraient des jeunes françaises de culture catholique converties à l'islam, comme Fatima, notre promeneuse du quartier Saint-Michel. Elle s'appelle en fait Aurélie et son interlocutrice a du mal à la croire. Est-ce qu'on peut savoir tes origines Moi je suis française. Oui, mais es de quel pays France. 
Alors, t'es pas né en France. Si, non, mais d'accord, t'es né en France. Mes parents France. sont nés en France. Mes arrière-parents sont nés en France. Mon nom est français. Tout est français. Elle est où ma carte d'identité Voilà. Je suis française, d'origine française. Et je suis convertie dans ma famille. Personne n'est musulman. Alors, que vont chercher ces françaises converties dans cette pratique d'un islam radical Argenteuil, un vendredi après-midi. Ces hommes et ces femmes se rendent dans une mosquée dont certains fidèles se revendiquent du salafisme. Ce franco-marocain de 42 ans est un ancien professeur de mathématiques. Il va prêcher la bonne parole aujourd'hui. C'est l'imam Abu Omar, une star qui attire des centaines de fidèles chaque vendredi. Les retardataires s'assoient sur le trottoir devant la mosquée. Comme chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. C'est le cas de cette jeune femme en voile gris. Cette Française de 24 ans est vendeuse dans un magasin de chaussures. Elle s'appelle Christelle pour quelques minutes encore, puis elle se fera appeler Chaynez. Bien, euh, je serai là-bas et vous, vous serez là. Je vais vous ramener un micro, d'accord Et on va parler à distance. D'accord. Ok Là. De la grande salle de prière réservée aux hommes, L'imam va mener la conversion par haut-parleur et micro interposé, car dans une mosquée, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Dans l'islam, la conversion ne prend pas plus d'une minute. Il suffit de réciter la profession de foi. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Inna Allah. Wa ashadu. Ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Mohamedan. Rasulullah. Rasulullah. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à embrasser l'islam Donc en fait, depuis toute petite, j'ai toujours cru en Dieu. Mm -hmm. Mais n'ayant pas d'éducation religieuse euh, en oui. fait, euh, à la maison, oui. euh, j'ai dû faire mes propres recherches. Et jusqu'à présent, euh, toutes les questions que j'ai pu me poser sur Dieu, il n'y a que l'islam euh, où j'ai eu mes réponses en fait. Alhamdulillah. Voilà. Comme Christelle, la majorité des convertis a grandi dans des quartiers populaires. La religion musulmane y est dominante. C'est comme ça que dans sa quête d'idéal, elle a découvert le Coran. Alors j'ai reçu tout d'abord le Coran. C'est tout ce qu'on doit faire, pas faire. Tout est écrit dedans en fait. Vous l'avez déjà, déjà lu Oui, trois fois. Oui. Une fois que j'ai terminé, bah, je le relis ainsi de suite. Euh... Bienvenue parmi tes frères et tes sœurs. Il faut juste savoir une chose, c'est que le meilleur d'entre nous, ici dans cette mosquée, c'est pas l'imam, c'est personne. Il y a quelqu'un qui est caché, il n'y a que Dieu qui le connaît, d'accord C'est lui le meilleur d'entre nous. Il se peut que c'est celui qui est mal habillé, il se peut que c'est celui qu'on qu qu voit qui est tout simple. C'est le meilleur chez notre créateur. Donc ça veut dire chez nous, il n'y a pas de clergé. Ça veut, dire que, ça, veut dire, ça veut dire, je ne suis pas mieux que vous. Je vais même vous dire une chose, vous êtes mieux que moi. Parce que vous venez de rentrer dans l'islam, tous vos péchés sont pardonnés. C'est comme si vous venez de naître. C'est comme si vous venez de naître. Donc, même sœurs, pour ce jour solennel, partie, rien dans l'islam n'oblige Christelle à venir à la mosquée couverte de la tête aux pieds. Oui, 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 oui. D'ailleurs, que dit au juste le Coran sur la tenue vestimentaire des femmes Voici ce qui est écrit. « Dis aux croyantes de ne montrer que l'extérieur de leurs atours et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Tout est affaire d'interprétation. Porter une tenue décente pour les uns, un foulard sur les cheveux pour les autres. Celles qui choisissent de se couvrir entièrement ne disent pas que c'est le Coran qui les y oblige, mais qu'elles veulent suivre l'exemple des femmes du prophète. À l'époque, les épouses de Mohamed étaient les seules à s'habiller ainsi, en signe de respectabilité. De la même façon, les hommes salafistes se vêtissent à l'image du prophète, avec la barbe, la tunique blanche et la calotte. Alors pourquoi de nouvelles musulmanes vont-elles si loin dans leur pratique de l'islam Samir Amgar est sociologue. Il s'est immergé plusieurs mois dans les milieux salafistes pour préparer sa thèse. Il a interviewé des dizaines de femmes converties pour comprendre leur motivation à porter le voile intégral. 
à partir du moment où on est converti à l'islam, on a quelque part un déficit de légitimité parce qu'on n'est pas issu d'une famille musulmane. Donc quelque part, le fait de devenir salafi permet à l'individu qui se convertit de rattraper le temps perdu et d'être quelque part plus musulman que le musulman d'origine. On a une respectabilité et on devient un notable dans le quartier. Retour avec Aurélie, cette jeune Française de 20 ans, habillée désormais comme une Saoudienne. Aurélie a grandi dans une famille recomposée, en banlieue parisienne. Avec elle, nous revenons sur les lieux de sa conversion il y a deux ans à la mosquée de Paris, où l'on pratique un islam modéré. Car au début, Aurélie ne portait pas le voile intégral. Cela fait seulement quelques semaines qu'elle a décidé de s'habiller comme cela, par conviction, mais aussi pour échapper au regard des hommes. J'étais très heureuse de pouvoir sortir avec mon icam, je m'en foutais tellement bien. J'étais épanouie, je me sentais bien, je me sentais libérée, je me sentais, euh, je me sentais vraiment en accord avec moi-même. Pour moi, c'était vraiment une protection. Parce que euh, pour moi, le visage d'une femme, c'est sa beauté, c'est aussi une tentation pour les hommes. Hein. Le visage d'une femme, c'est ça qui va dire si elle, est, si elle est belle ou si finalement elle ne lui plaît pas. Donc ça veut dire que dans la rue, quand je marchais et qu'un homme pouvait voir mon visage et se dire « Machallah, cette femme, elle est belle », eh bien, ça veut dire que vu que moi, j'ai été la tentation et que lui, il a été tenté, on a été rétribué pareil, on avait autant de péchés. Son mari, un musulman de 25 ans, n'a pas souhaité être filmé. Mais il ne partage pas les convictions de sa femme sur le voile. Car il le sait, dans de nombreux lieux publics, les femmes ainsi couvertes ne sont pas les bienvenues. Mi-octobre, à la préfecture du Rhône, à Lyon. Nous y retrouvons André Gerin, le député PC qui a donné l'alerte sur le voile intégral. Quatre mois après la création de sa commission d'enquête, les auditions continuent à travers toute la France. Et Lyon est l'une des villes de France où le phénomène est le plus visible. Ici, tout le monde se sent concerné. Annick Tessèvres, la principale du Collège Grignard. En tous les cas, merci d'être là. Il est au cocher. Pas coché, il est déjà rentré. Allez, allez, allez. Le député a notamment convoqué des élus locaux. Face à lui, c'est le maire de Mézieux, une commune de 30 000 habitants de la banlieue lyonnaise. Alors, je vous laisse tout de suite la parole pour que vous donniez un peu votre point de vue, votre sentiment et votre expérience. Il est vrai. Ces dix dernières années, il n'a rencontré que quatre femmes intégralement voilées. Mais à chaque fois, cela a posé des difficultés. Vous savez, on a eu le problème, les maires, lors de certains mariages, où la mariée euh, arrivait, on ne pouvait pas reconnaître son visage. Moi-même, j'ai eu à traiter d'un problème un jour où une femme est venue avec la burqa et voulait rentrer à la piscine de mes yeux accompagnée de ses jeunes enfants. Donc on lui a expliqué que ce n'était pas possible parce qu'il y avait un règlement administratif qui interdisait à mes yeux de rentrer dans une piscine autrement qu'en maillot de bain. C'est toujours des cas que j'ai réglés dans le cadre des principes républicains, quelqu'un qui voulait une carte d'identité, on lui a donné sa carte d'identité que lorsqu'elle a enlevé le voile. C'était visiblement une provocation. Il y a un endroit où cela coince beaucoup plus. C'est à l'hôpital, comme l'ont relaté à la commission ces deux médecins et cette sage-femme. C'est pas tant la burqa qui nous pose problème, c'est tout le cortège de phénomènes qui l'accompagne. Essentiellement à l'hôpital public, c'est le refus d'être pris en charge par un homme. Et la nuit, en salle d'accouchement, vous ne pouvez pas leur garantir qu'il n'y aura que des femmes. Pour des échographies pointues, pour, un for... pour une extraction par un forceps ou une césarienne la nuit, on n'a pas le choix du sexe. Quand on est entièrement voilé, beaucoup d'activités quotidiennes deviennent un problème, comme se soigner ou même travailler. C'est le cas d'Aurélie, qui a dû renoncer à trouver un emploi. Difficile en effet avec une telle tenue de se faire embaucher, alors elle a pris son destin en main sur le marché de Mantes-la-Jolie. C'est là qu'elle vient se fournir en tissu pour en faire son gagne-pain. Elle fabrique des tuniques islamiques à domicile qu'elle vend ensuite sur Internet. Excusez-moi. Un euro vous arrivez bien à sentir ouais. la texture, même avec vous, ça vous dérange euh, bah En fait, maintenant, j'ai l'habitude de toucher. Et donc, euh, je vois à peu près quand même le tissu, quelle matière c'est, si c'est assez élastique ou pas, si c'est assez léger ou plutôt épais. Et donc, en fait, maintenant, ça va, même avec les gants, euh, je m'en sors euh, pour toucher le tissu. À l'origine, Aurélie ne se destinait pas à devenir couturière. La jeune fille a fait deux ans de droit, mais entre la robe d'avocat et le voile islamique, sa décision fut vite prise. 
il y a des femmes, elles vont décider de faire une carrière et elles vont pouvoir assumer une famille. Et ça, c'est bien, c'est leur choix. Moi, je suis épanouie chez moi. Je suis épanouie chez moi avec mon mari et peut-être avec mes enfants plus tard et pouvoir m'occuper d'eux, les voir grandir, les emmener à l'école, faire leurs devoirs avec eux, leur faire à manger. Pour moi, c'est ça le but de ma vie. Avec ce travail, Aurélie arrive à gagner entre 400 et 800 euros par mois. Eh, ça va coûter cher. Bon. Porter le voile intégral, ce n'est pas seulement endosser une tenue hors du commun. C'est aussi accepter un mode de vie extrêmement contraignant. Dans le mouvement salafiste, tout est même parfaitement codifié dans des livres. Comme le montre cet ouvrage que nous nous sommes procurés dans une librairie spécialisée, il est rédigé par des auteurs saoudiens et destiné aux femmes. Tous les gestes du quotidien y sont dictés par des références religieuses. Sur la question du parfum, par exemple. « Ce n'est pas permis, car il pourrait enivrer les hommes. » Sur le fait de porter un soutien-gorge. Une tromperie sur l'apparence illicite, uniquement autorisée pour soulager d'une douleur. Sur le fait d'écouter de la musique. Écouter les chansons accompagnées de musique est illicite. Car tout divertissement éloignerait le musulman de sa pratique. Et il y en a comme ça toute une litanie sur le mariage, les vêtements, les soins médicaux ou encore sur le divorce. Bref, un vrai carcan. Une vie entre autorisation et interdit. Aurélie s'en est accommodée. Aujourd'hui, elle a banni de sa bibliothèque tous ses romans d'amour qui pourraient lui procurer des émotions. Car l'émotion, dans le salafisme, c'est un péché. Les relations homme-femme intimes, c'est pas quelque chose qu'on va lire. Quoi. Pas... Justement, c'est quelque chose d'intime qui reste entre l'homme et la femme. Ça va pas être lu par les autres ou même regardé par les autres. À la télévision, elle se borne à regarder les informations, car le message des divertissements et de la publicité serait une atteinte aux bonnes mœurs. Mais en fait, moi, je vais regarder des dessins animés souvent, comme les Walt Disney, comme ça. Les Walt Disney, pour qu'elle voilà, C'est une histoire d'amour entre une femme et un homme, pourtant. Oui, mais c'est un dessin animé, c'est pour... vraiment... En plus, les classiques, les anciens, ils sont vraiment bien, parce que vraiment, ça reste dans la... Donc on va dire que, un petit peu comme dans la magie, les, les contes de fées, tout ça, c'est vraiment, euh, pour, justement, vu que c'est pour les enfants déjà, il n'y a pas de choses vraiment qui sont choquantes ou quoi, même, mais même dans les dessins animés d'aujourd'hui, des fois je trouve que c'est un peu choquant. Qu'est-ce qui est un peu choquant par exemple bah, Comme Titeuf, on parle du zizi, euh, des trucs comme ça, euh, enfin, pas, enfin, moi personnellement j'aimerais pas que mes enfants ils puissent regarder quelque chose comme ça. Côté vestimentaire, Aurélie a l'obligation de se faire belle pour son mari. Elle peut donc se permettre certaines coquetteries sous le voile. Mais ses choix restent limités. Pas question, par exemple, de porter des talons. En fait, c'est déconseillé parce qu'on triche sur notre hauteur. En fait, avec des talons, on triche, on se fait paraître plus grande qu'on est réellement. Donc, en fait, c'est comme si enfin, on déformait comment nous, on était faites. C'est comme le fait qu'on ne doit pas s'épiler les sourcils, tout ça, c'est pour ne pas déformer la façon dont on est faite. En fait. Aurélie semble heureuse, il faut dire qu'elle a choisi ce mode de vie. Mais comment vit-on sous le voile quand il est imposé Alors parallèlement à cette période... Retour sous les ors de la préfecture du Rhône, où siège la commission d'enquête parlementaire. C'est au tour de ces militantes d'intervenir. Elles défendent les droits des femmes dans les quartiers sensibles. Devant les parlementaires, elles vont se faire les porte paroles de ces autres femmes voilées qui ne peuvent jamais s'exprimer mais dans le cadre des fondamentaux d'une société. Moi, je voulais simplement vous dire que les jeunes filles attendent beaucoup de vous, Monsieur le Président, Messieurs les députés, et beaucoup de cette commission parlementaire. Les quelques jeunes filles qui osent me parler et qui portent le voile intégral euh, le vivent comme une, une séquestration réelle et qu'elles euh, le subissent comme euh, un mal de vivre extrême. Beaucoup pensent même au, au suicide, mais l'une d'entre elles m'a dit l'année dernière euh, « si je me suicide et que je me rate, euh, les conséquences en seront encore plus dramatiques ». Donc moi, je n'ai pas, pas de long discours à vous faire, en tout cas simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a des filles en grande souffrance, pas seulement sur les quartiers dits sensibles, mais, mais partout. Et cette souffrance que représente pour certaines femmes le port du voile intégral L'une d'entre elles a accepté de nous en parler. Qui aurait pu croire que cette femme plutôt sexy 
vivait sous un voile intégral il y a encore trois ans. Marie, 30 ans, a ressorti avec plaisir de ses placards, jupes et talons hauts, tous les ingrédients d'une féminité assumée. Cette mère de famille française d'origine catholique a rencontré l'islam au hasard de ses lectures il y a dix ans. Et ça a été un coup de foudre. Jusque-là, sa vie avait été chaotique, alcool, drogue, viol. Puis Marie épouse un converti et décide de son propre chef de porter le voile intégral sous lequel elle trouve un refuge. Le voile, je l'ai mis parce que j'avais envie de me cacher. Je l'ai mis pour me protéger. Voilà. Protéger de quoi Des hommes, du regard des hommes, de la violence des hommes, du désir des hommes. Voilà. De l'instinct de possession de l'homme sur la femme. Et finalement, je me suis enfermée pour me libérer Mais de ça. Mais pourquoi vous aviez si peur des, des hommes, du regard des hommes et... ah, À cause de trop d'agressions. Voilà, trop d'agressions. Et puis, je pense euh, certainement, peut-être du mal à ce moment-là à... à, comment dire, comprendre ma féminité. Qu'est-ce que c'était être une femme voilà, Qu'est-ce que ça impliquait Comment, entre, en tant que femme, je devais me comporter Marie va porter le voile et surtout se plier au dogme du salafisme. Mais toutes ces contraintes finissent par lui peser. J'étais tout le temps dans un sentiment de culpabilité, de ne pas faire assez de choses, de ne pas faire ça assez bien, de ne pas penser comme il faut, de ne pas ressentir ce qu'il fallait. Voilà, tout simplement. De, ça, ouais, voilà, ça. Même, même mes sentiments étaient culpabilisants. Au bout de huit ans, Marie étouffe, intellectuellement et même physiquement emprisonnée sous son voile, de plus en plus difficile à supporter. C'est quand même très inconfortable de porter un voile tout le temps. D'abord, en été, il fait chaud. En plus, moi, j'ai tout de suite commencé à mettre des grands voiles, du gros tissu euh, qui glissait, qu'il fallait remettre tout le temps, qu'il fallait serrer à fond pour que ça tienne. Donc, euh, je mettais des épingles à nourrice qui carrément me rentraient dans la peau. J'ai toujours le cache-cheveux, le, le gros voile, et puis la djellaba là-bas sans forme en dessous. Donc, euh, sans maquillage, les sourcils pas épilés, enfin, vraiment. Donc... Euh, voilà, ça, c'est ça, c'est ça, oui, au bout d'un moment, franchement, je ne me supportais plus de me regarder dans un miroir. Aujourd'hui divorcée, Marie tente auprès de ses trois enfants de se reconstruire cette identité perdue de française, musulmane, mais femme avant tout. Pour Aurélie, pas question d'abandonner ce voile, elle le vivrait comme un échec. Alors pour se motiver au quotidien, elle relit tous les jours ses livres de chevet sur l'islam, qu'elle a méticuleusement annoté. La confiance en Dieu, l'amour de, de Dieu, la patience, le repentir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des baisses de foi. On parle à, à, à Dieu personnellement, on lui demande, aide-moi aide à renforcer ma foi. Et mais ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Pour mieux pratiquer sa religion, la jeune femme est prête à tout, même à aller vivre en Arabie Saoudite, le pays des femmes voilées. Il y a tellement de choses qui sont faites pour les femmes musulmanes qu'ici en France on ne pourrait pas faire. Par exemple en Arabie Saoudite, j'ai une soeur qui est allée qui m'a raconté tout. Elle me disait il y a des plages privées. Il y a des plages privées où les sœurs elles se baignent. Il y a des centres commerciaux, ils sont, ils sont spécialisés. Les sœurs peuvent faire tout leur. C'est vraiment que pour les femmes. Mais vous vous rendez compte que c'est quand même un régime assez oppressant. On parlait de l'Arabie Saoudite, mais c'est un pays difficile. Nous on n'a pas cette image là parce que pour nous c'est libérateur. En attendant de réaliser son rêve saoudien, Aurélie vient de s'inscrire à des cours d'arabe. Et si un jour, une loi de la République française lui interdit de porter son voile intégral, elle fera le choix de ne plus sortir de chez elle.